莎莎，开门！请进门没锁。张队长，你来的真快，我今天呢想跟你玩一个游戏。啥游戏啊？你快说！你能在这个房间的空地挑一个位置，建造一张床吗？然后我们在床上呢，造一个可以玩又可以睡觉的秘密空间呢、啊？这还不容易啊？我就在这个位置呢，造两张床就好了。你睡左边，我睡右边。你这太简陋了，你还不知道我的意思吗？就是在床铺上呢，再造一座房子啊！啊，这座房子呢，有床铺，又有毯子跟枕头，重点是呢，还有玩的地方啊！啊，就在这个空间。你这脑洞有点大开，在床铺上呢，造一个秘密空间，然后又可以住人，又可以玩的空间啊！这个我要好好想一下。怎么样？你敢跟我比一比吗？咱俩看一下谁造的好啊！一会儿让观众评价一下，是不是只能在我们床铺的这个占地面积的位置呢，才能设计我们的秘密空间是吧？我在边上这边放茶几是不行的，肯定不行啊！你只能在床铺这个位置啊！一会儿呢，我们来看一下谁建造的这个秘密空间呢更好玩啊。那你可能会说，我准备在床铺的这个有限位置呢，造我们的两台游戏机、床铺、电视还有糖果啊！你骗人呐、啊！我才不信呢！就这么小的空间你能造啊？曹队长，我选好。我的位置啊，我的位置呢，在另外一个角落。一会呢，我们就来比一下，看他谁造的更好。你现在吹牛没用的。你觉得我在吹牛是吧？一会呢，你就知道了。趁现在大家没转过来的时候，我告诉大家我的方案呢、啊。一会呢，我准备在床铺底下挖一个坑呢、啊。这样呢，既没有用到床铺上面的空间，然后底下的空间呢，我又可以用很大啊。这样我们就不就可以造出很多东西了吗？哈哈。大傻现在在那个位置啊，趁他还没有转过来的时候，赶紧把这个床铺给他放下来，快快快放下来。你在嘀咕啥呢？你是不是没有信心？如果没有信心的话，你可以直接投降啊！我都答应你了，怎么可能会投降呢？啊！但是我有个要求，因为我们建造的时候你不能偷看呐、啊，反正我不会往那个方向看，你也别往这个方向看过来。没问题啊，那我们就准备一下我们要建造的工具，直接开始吧。好的，我们现在回到自己家里面呢，准备一些工具啊。我觉得我们必须要铁镐、铁锹之类的，还有一些木头之类的这些东西啊，我们都用得上。好的，现在我们拿完以后呢，赶紧回到现场啊！啊，大傻啊，还没有拿完东西啊，我们赶紧的，赶紧的。啊，在他没过来之前呢，我们先把这里呢挖一个大坑出来，快快快快快，他还在拿东西，快点快点快点！在他没过来之前呢，我们把床铺呢给他盖起来，别让他发现了啊！好的，现在这个位置很安全的吧？他不知道，我们稍微挖个挖宽点呢、啊。好的，点上灯啊，赶紧关。起来，关起来！他一会儿过来的时候，肯定以为我还在拿东西啊，殊不知我已经在底下开干了。呀，曹队长怎么还没来啊？我东西都拿完了，难道他还在拿东西吗？啊，那既然这样，我就不等他了，我先干吧。一会儿呢，我造好以后呢，他还没造好啊。你看吧，被我猜中了，他根本就不知道我已经在底下开干了。我们现在呢，把这个墙壁呢全部用木板钉起来了啊！但是这个深度呢还不够深呢、啊，我们可以再挖深点啊，越深越好。然后呢，我们好像还少了一个啥？哦，对了，我们还要梯子啊！啊，不然没有梯子我们是爬不上去的。我们往这边呢，放上我们的这个紫色梯子啊。好的，我们先来看一下大傻啥情况。哦呦，大傻这边，大傻这边已经建建好了一半了，他是不是回去拿工具啊？我们来看一下参观一下他这个房子，很普通啊。就一个床铺，然后一个箱子。你在干嘛？吓我一跳啊！你怎么突然在我身后、啊？没事的，我就是参观一下你建造的东西嘛。你还不抓紧时间？你看，我马上就要造了，我不管你了，我继续造啊。好的，好的，你忙吧。大傻走过去了，趁他没看到的时候，我们赶紧下去啊，关上我们的床垫。好的，现在我们这个格局呢有问题啊啊，这边有墙，墙挡住了啊，所以我决定把这个墙呢先敲掉啊。然后这个楼梯呢，我们直接正对着墙，这样呢就不会占空间了、啊。然后接下来楼梯弄好以后呢，我觉得我们的床铺呢就放到楼梯的下面。但是由于灯光太暗，我们先装一个灯啊啊，这个灯按这个方向比较亮啊。好的，我们床铺呢就放到楼梯的边上啊。这个床铺呢是格子床铺啊，也是紫色的。然后地板呢，我感觉跟这个墙壁还有我们的床铺不搭，所以我决定呢把地板呢再重新挖掉。我这边不是有紫色的跟蓝色的这个砖块吗？一会呢我们给这个地板呢放上我们的这个格子地板啊，这样呢。就非常协调了。一会呢，你们看一下到底好不好看呢、啊？现在我们把这个格子地板呢，全部给它放出来。对的。蓝色、紫色、蓝色、紫色，就这样错开啊！哇，这样是不是设计的非常的完美呢？哎，这个地毯多漂亮啊！然后有了地毯，接下来呢，我们刚才说了要有游戏机，两台游戏机，这是玩贪吃蛇的。好了，有有了游戏机呢，那接下来呢，我们要来一个书桌啊！这边刚好有书桌的这个箱子，放两个箱子。然后呢，还有我们的电视机，我们要把我们的电视机放出来。有了电视机呢，那必须要有我们的游戏机啊！掌上游戏机 PS Two 啊，这个位置。
刚刚好啊。然后我们的箱子里面呢，还有一个收音机，我们把收音机呢也给它放出来，放到这个位置啊。好了，大家看到了我们的这个背包里面呢，还有什么？还有桌子啊，桌子不能浪费，我们长桌给它放出来，长桌、短桌两个都放出来。好的，这边一个长桌，这边一个短桌。然后呢，大家刚才听到我说要有糖果，对不对？所以我们把糖果还有我们的手提电脑都放出来啊，别浪费。好了，大傻，我找好了，你在哪呢？哎呀，你就在这里等我了，不好意思，让让你发现啥秘密了是吧？我就说你半天没动静，原来你跑到了床铺底下，你在床铺底下找啊？是啊，被你发现了，你没说不能在床铺底下找啊！啊，我先参观一下你找了这个秘密小屋啊！哎，你这个小屋就很普通嘛，只有柜子跟箱子，还有一个床铺，其他啥也没有啊！你有啥？你估计都跟我差不多，你带我去参观一下你的秘密小屋啊！我就不信你会。比我好啊！那你跟我来吧，你自己看一下就知道了。啊、这、这、这就有点过分了，还有这种游戏机，两台一来一台是吗？张磊家，你要给我打到天亮，对不对？有游戏机就算了，你这边还有电脑，我、哦、这这边还有啥？我这边还有糖果，这边还有电视，还有 PS2。哇，你这找了简直也太好了吧！今天晚上我都不想回家住了，我直接在这边睡了。我要打游戏打到通宵啊！啊，开打吧，开打吧！我这个台真的好好玩。好吧，那我们今天床铺上的秘密小屋呢，就建造完毕了。观众朋友们，你们觉得谁造的更好呢？好了，喜欢我的解说，记得点赞加关注我。我是超磊侠，那我们下一期再见吧，拜拜。